Malcolm Takatifu Sula ya tano Malcolm Takatifu Sula ya tano Bwana Yesu asifiwe Biblia inasema Sula ya tano ninaona bado watu wana Itafuta injili ya Malko Malko mtakatifi Na wasubiri wale ambao bado Na una wanaangalia biblia zao Ili nitaka posoma Mmoja na kwamba utakuwa una isikia sauti Basi uone maneno ya andikwa Na yakai katika moyo wako Na minaomba nisome Malko mtakatifu sula ya tano Itasoma Mstali wa kwanza Mpaka mstali wa tisa Biblia inasema Wakafika ngambo ya bahari Paka nchi ya wagirasi Na alipo kwisha kushuka chumboni Mala alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mcha makao yake yalikuwa pale makaburini wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda mstari wa tano. na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe 
na alipomona yesi kwa mbali alipiga mbio akamsujudia akapiga kelele kwa sauti kuu akasema nina nini nawe yes mwana wa Mungu alijuu na kuapisha kwa Mungu usinitisi kwa sababu amemwambia ewe pepo mchafu mtoke huyu akamuliza jina lako nani akamjibu jina langu ni lejo omba pamoja Yehova ni wakati wako Roho Mtakatifu ni wakati wako Ulisema nami Bwana ninaomba malaika wa Mungu anaisimama pamoja nami apate kusimama sasa Hii ni sauti yako hiki ni kinywa chako na minaomba wasikizishe sauti hii kila nafsi ambayo imepata neema kuwa katika hema hili siku hii ya leo kusudi lako bwana likatimie mapenzi yako yehova yakatendeke ponya akoa bwana wafunguliwe wachiriwe kwa nguvu na uweza wa jina lako yehova hatima iliyochirishwa kaachiriwe kwa damu ya mwana kondo kila kusudi uliyoweka ndani yao likakamilike na minasimama kama siraha yako kama lungu lako kama chombo chako kufanya vita kwa nguvu na uweza wa jina lako Yehova lile vazi Bwana juu yetu ule moto na lile wingu kwa nguvu na uweza wa jina lako haleluya haleluya mtu mmoja aseme amina ndio okay, kijani yako mwambie je unajua uko katika vita vita ya hatima yako mwambie sikia nikwambie huyu mgerasi alizaliwa kuwa mchungaji lakini imeandikwa maisha yake makaburini mwambie nina neno na wewe leo Nina nena nina nena na wewe ya kuwa hatima yako imehakikishwa utatimiza ndoto yako shauli lako hakuna nguvu za giza hakuna nguvu za kibepo hakuna nguvu za kuzimu zitakazo kuzuia unaachiliwa unakwenda kwa jina la Yesu haleluya waweza kukiti Nina nena na wewe kwa habari ya vita ya hatma Vita ya maisha yako Asubuhi nimefundisha na nikitaja mambo saba ambayo unatakiwa kuyaangalia unapaswa kuyatenda ikiwa utaishi kutimiza ndoto yako maono yako hatima ambayo Mungu ameweka katika maisha yako na mimi nasema na wale wanaotuangalia kwenye YouTube uwe tayari na uamini ya kwamba utakaposikiliza neno hili na sauti hii ya kwamba unafunguliwa kamba zinafunguliwa miororo inafunguliwa kwa jina la Yesu milango inafunguka kwa damu ya mwana kondo walio kushika wakaweka katika magonjwa watashangaa magonjwa yanaondoka walio kuweka katika magereza ya kuzimu watashangaa milango inafunguka kwa kuwa anatumwa malaika nam ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyehai kila pando ndio pando kwenye barabara unayopitia ninaona linangorewa kwenye mzunguko wa msambo linangorewa kwenye barabara ya Bagamoyo linangorewa wanakwenda wanaondoa kwenye mapanda njia ya national house kwa jina la Yesu kisho mwana wa Mungu alihai kwenye makaburi ya kisutu kwenye makaburi ya Dodoma oh haleluya haleluya moja Yesu aliwambia wale 12 Na tuvuke mpaka 
unajua watu huwa wanatenganisha muujiza wa Yesu kusema na upepo na kuiambia bahari nyamanza wanatenganisha na muujiza huu wa wagelasi lakini soma biblia yako twende soma biblia yako sikia uko sula ya tano eh sasa rudi sula ya nne soma mstari wa 35 haleluya ngoja ni kusomemwa muunganiko wa Marko sula ya nne msali wa 35 ile aya na Marko sula ya tano msali wa kwanza nasoma hivi Marko sula ya nne msali wa 35 siku ile kulipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ngambo wakafika ngambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi Haleluya Kuna mtu amefuatana na mimi? Kuna mtu amefuatana na mimi? Sula ya 4 mstari wa 35. Biblia inasema Siku ile kulipokuwa John akawaambia na tuvuke mpaka ngambo. Sula tano mstari wa kwanza. Wakafika ngambo. Sema ngambo. Sema ngambo. Mshike jirani yako mkono mwambie tuvuke. Tuvuke mpaka ngambo mpaka ngambo ngambo ya wagerashi sikia mwambie tuvuke twende ngambo kwenye kazi yako kwenye ukuu wako kwenye furaha yako tuvuke oh haleluya nami ninasema wako wako watakao jaribu kuzuia ninasimama kama moto wa Yesu Kristo ya kwamba kila atakayenuka kuzuia kwa nguvu na wesha wa damu ya mwana kondo atapigwa anguka atanyanyuliwa atatupwa atazikwa atashaurika itakuwa historia kwa jina la Yesu Bwana anajua kwa nini unash Anajua kwa nini alikumba mnene mnene mshoti mshoti. Anajua kwa nini ulizaliwa katika familia ambayo hakuna aliyefika form 4, hakuna aliyewahi kushika milioni moja hakuna aliyewahi kufika Dar es Salaam. Anajua kwa nini ulizaliwa kwenye hiyo familia? Anajua ameweka jambo jipya. Ameweka jambo jipya. Neno jipya kwako ni wewe, ni wewe, ni wewe. Haleluya, haleluya. Ni wewe utakayechukua fedha, ukaichuma, ukaichuma wapi? Ukaichuma kule piramio, ukaichuma kule msarato, ukaichuma kule kiboroni, ukaichuma kule kibondo kashuru, ukaichuma kule pemba uguja, ukamwambia mama, hii ni fedha, panda ndege, uje Dar es Salaam. Ni wewe. Oh, haleluya. Na kifika Dar es Salaam unamwambia mama chumba chako ni hicho akiingia anaanza kusema eh? hii ni nini mama ama utabonyeza tu hapa hii ni nini aiki kitanda ukibonyeza kinalala hii eh sema ya 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 Yesu anaona ngambo sema Yesu anaona ngambo Yesu anaona ngambo Yaani sijui kama kuna mtu anamuona Yesu anamzoom anamzoom sema Yesu anazoom Yesu anazoom maisha yangu Yesu anazoom maisha yangu akamuona mchungaji kwa mbali akamuona mchungaji akashangaa yuko kwenye makaburi Sema, mm, yani anawahubiri wafu. Anaongea na wachawi wanaoenda makaburini saa nane Akitaka kusemezana na watu anagusa makaburi. Kaambia natuvuke mpaka ngambo. Petro akamuliza Yohana, tunaenda wapi? Ujama vipi? Maandiko yanasema hatakiwi kwenda tofauti na Uyahudi 
na Galilaya mbona anaenda kusiko Yohana mwambia we tulia we tulia mara wakaona bahari inachafuka na Biblia inasema alikuwa kwenye sheti Shetani alijua Yesu amekwisha mzumu mchungaji na anakwenda kumnasua akasema kabla hamjafika nitawafuata baharini kabla hamjafika bote haijatia nanga itazama katikati ya bahari Yesu alijua hilo akasema tena ngoja nilale kabisa kwenye sheti Sema walete. Ikaja dharuba. Bahari kachafuka. Boti na panda juri na shuka chini. Maji yanaingia. Wakapiga kelele wakasema Yesu Kristo si kitu kwako ya kwamba tunaanga. Mia. Asema mtoko huu sio wa kwenu mtoko huu mtafahamu tukifika ngambo Yohana Yesu amelala kwenye sheti mwamshe akasimama akawaambia wewe upepo wewe bahari nyamanza kimya haleluya shikilisha nikwambie haujasoma vizuri huyu mgelasi alijua na pepo alijua yani aliona bahati ngoja nikusomee taratibu na ukisoma maandiko naenda haraka boti ile inakaribia wanaanza kujipanga mbona haizami ile maana imeandikwa hivi wakafika ngambo ya bahari mpaka nchi ya wagrasi na alipokwisha kushuka chumboni Mala alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini. Maana yake alitoka alipokuwa alikuwa anakwenda kukikabiri chombo. <laughs> Eti wasishuke. <laughs> Haleluya. Amen. Yesu ni mzuri. Lakini Biblia inasema Alipo muona kwa mbali mstari wa sita na alipo muona Yesu kwa mbali yamjeshi lijipanga mashua isame isipozama hawatashuka na mimi nasema wamesema olewe unaolewa wamesema ukiolewa utaachika wachiki wakasema usipoachika uzai unazaa wanasema ukizaa utakufa haofi wamesema tuone kama atamaliza elimu unamaliza elimu ukimaliza utapata kazi unapata kazi ukipata kazi utafukuzwa unapandishwa chao by power kwa nguvu ya roho mtakatifu oh haleluya hatima yako ni na ya leo siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai amen huyu mtu shetani ni mbaya yani kamfunga mchungaji alafu amemwekea na walinzi na geleza ni makaburi watu hujaribu kupata mafanikio hujaribu kushinda vita kwa akili zao biblia inasema ndugu zake jamaa zake walijaribu kumfunga kwa minyororo walijaribu kumfunga kwa pingu akakata kata minyororo akavunja vunja pingu iko vita ambayo haitakiwi utumie akili yako hutaweza ndio maana ninasimama kama shauti ya Yesu Kristo yako mambo ambayo hata elimu haitakusaidia wenye cheo hawatakusaidia jeshi linaloonekana halitakusaidia ninalindena neno la Bwana na jeshi kutoka mbinguni oh haleluya haleluya maana hujui hujui nguvu zao 
mnajui nguvu za wako watu najua mnateseka wako watu najua mnalia alikuwa na mateso yeye kupata nafuu biblia nasema alichukua mawe akawa anafanyaje anajikatakata ni sawa na ilaani siku aliyozaliwa Ayubu aliilaani siku aliyozaliwa na mimi ninasema hakuna kujikatakata kwa wembe wala kujilaani wala kusema nilikuwaje nikazaliwa namna hii ili kuwaje wazazi wangu wakunisomesha ili kuwaje ili kuwaje nasema ilikuwa hivyo ili Yesu ajitwalie utukufu hivyo unavyochurisha maswali unayochurisha imekuwa hivyo ili ajuikane yupo Mungu sema yupo Mungu sema yupo Mungu Oh hallelujah. Jeshi lijipanga kupigana na yeye. Unajua neno nasema tunakuapiza. Eh? Tunafanyaje? Mapepo yanajua ya kwamba Yesu ana mamlaka ya kuya hukumu. Umekuja kutuangamisha kabla ya muhura wetu na kazi ya kufanya mwisho haujafika tumetumwa kuharibu na kuua tumetumwa kuwafunga watu katika magereza na kumbe nguvu za giza zinaweza zikawekwa mahali mahali unajua wagela yenyewe inaitwa garasa garasa man kwa hivi ni Tanzania wa Tanzania wagerasi garasa nyewe ilikuwa ni miji kumi biblia nyingine zinaandika deca deca police deca means ten police cities eneo ambalo lilikuwa ni madhabahu ya shetani jeshi la shetani limeteka ule mji hakuna kuingia hakuna kutoka hakuna kuuza hakuna kununua na mimi ninasema hata kama wameweka majeshi ya kipepo majini vinyamkera wasoma nyota wapiga ramuri mahala kwenye ardhi yako wanaondolewa mahala kwenye ofisi yako wanaondolewa mahala kwenye kijiwe chako wanaondolewa hawana mamlaka ya kutawala na kumiliki lilikuwa ni eneo lake mapepo yanamwambia Yesu tunakujua wewe ni nani lakini usitutoe kwenye ardhi hii usitutoe kwenye miliki hii tunatamani kukaa kwenye mwili huu lakini tunajua umekuja kumfungua huyu mchungaji tunachokiomba tutoke mahali hapa na tuende tuingie ngurue yani tubaki hapa hapa kuna watu wengine wa kutesa. Nami ninasema. Nami ninasema. Bwana wa mabwana atakulinda. Na kila majeshi na kila nguvu zilizowekwa mahala unapoishi, mahala pa kazi yako, mahala pa huduma yako, mahala pa biashara yako, mahala unapopata elfu moja ya mkate, mahala unapopata elfu mbili ya unga, Bwana ataweka usio wa moto, wa roho takatifu. Haleluya. Haleluya. Shetani akitaka kukufunga anatumia njia nyingi. Sio tu alikuwa anaishi makaburini alifanywa kichaa Tu moja asome msali wa 15 Alibiwa ufahamu Asijue yuko wapi Asijue anaishi makaburini Asijue amefungwa Asahau ya kwamba hatima yake ni kuwa mwinjilishi Yeye ambaye atawaleta watu waliofungwa na kuteshwa na shetani waamini huyu Yesu kwamba yeye ni mkombozi Biblia inasema wakamwendea Yesu wakamwona yule mwenye pepo ameketi amevangua ana akili zake maana yake haleluya maana yake Oh, the police walishanga wakamkuta mtu aliyekuwa ameketi makaburini hayuko tena makaburini 
ameketi na Yesu wakamkuta mtu waliyemvua nguo amevaa nguo uvishwe nguo na Bwana kwa jina la Yesu Kristo watu waliokuacha uti watashangaa watashangaa haleluya biblia inasema ana akili zake maana yake walikuwa kumwangalia chizi mweho yani kuna watu naona mabarabarani anatembea wakati mwingine nikiendesha gari alafu nakutana na mtu wa jinsi hiyo roho ya huruma inaniingia nasema sijui ni baki hapa alafu nimfuate huyu sasa hivi vita sijui akianza kukimbia itakuwaaje roho ya huruma inaniingia kuna watu wako bunju sokoni kuna watu wako kaliako sokoni hiyo sio hatima yao wamechukuliwa ufahamu wao wamefungwa kwenye makaburi mtu namuona anatembea tu anatembea tu anatembea tu ninasema kila aliyechelewesha hatima yako kila aliyepindisha hatima yako kila aliyeleta matesho na kudharauliwa na ku auchi ana kama leo yale mapepo yaliamuliwa yaende baharini yaingie nguruwe nguruwe wataingia baharini nguruwe bibilia inasema wakafa wafe wao wafe wao wafe wao wafe wao washauriki wao kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu alehai haleluya amen Yesu ana uliza pepo wewe ni nani mapepo yana jina mapepo yana jina na kwa kuwa yalikuwa mengi haku yasingeanza kutaja majina shabani mwajuma subiani makata matiketi maji mabapai yakashama sisi ni jeshi region wakati ule na kwa nini lilitumika neno kwa kila kikosi cha jeshi ukisema jeshi maana yake askari 1600 jeshi maana yake askari 1600 kwa hivi mtu mmoja ndani yake alikuwa na mapepo mangapi Elfu sita Nani anaweza kutoa umeshikiliwa na mapepo elfu sita kama sio Yesu mwana wa Mungu ninayemhubiri haleluya anaituma damu ya Yesu anaituma damu ya Yesu na malaika wake wanavuka kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu alehai anaona unavyoteseka anaona wazazi wako wanavyohangaika wanalia anaona watu wanaokuthamini wanateseka anaona wameshindwa wamejaribu kila njia haiwezekani nina neno moja juu yako oh nina habari njema juu yako ya kwamba maombi yako yameshikika anakuja leo anakutembelea na nguvu zake na upako wake na mamlaka yake oh haleluya amen mwambie jirani yako kina kinachokufunga kinachokufunga vita ulionayo vita ulionayo ni nyota yako ni nyota yako mwambie unajua nini maana ya nyota unajua nini maana ya nyota nyota Nyota. kile kitu ulicho nacho kile kitu ulicho nacho hakinunuliwi hakinunuliwi hakipatikani kwa elimu hakipatikani kwa elimu wala kwa mali wala kwa mali hivyo hivyo ulivyo shetani anakijua shetani anakutamani kama nini acha watu waseme hauna maana hauna thamani kipo kitu ambacho shetani anakiona katika maisha yako naye anakitamani acha waseme wa nini lakini wewe ni wa thamani mbele za Mungu aye hai biblia inasema katika injili ya kwamba mama juzi wa mashariki waliona nyota sema nyota nyota unajua kutoka alikozaliwa Yesu Bethlehemu mashariki ya mashariki the far east ni kama Korea the far east ni kama Japan the far east ni kama Beijing yani kwa ndege unaluka masha 11 hebu fikiria hapa na Kigoma ndege kubwa dakika 
Sasa masaa kumina moja. Aleluya. Amen. Waliona nyota wakiwa faish. Wakaanza kutembea. Kulikuwa hakuna ndege. Wakaanza kutembea. Alipozali wa Yesu alipozali wa Yesu na mimi na neno moja ulipozali wa shukuri nyota yako ilionekana ninaamuru nyota yako ionekane leo ninaamuru nyota yako ingare leo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu wa hai wakaanza kutembea Biblia inasema hata walipofika bete miaka miwili 2 years ndio maana iliamuliwa watoto chini ya miaka kwa sababu toka walipoiona nyota paka wakafika miaka miwili imepita. Haleluya. Wakajua ya kwamba hii nyota ni ya mfalme. Lazima twende kwa wafalme. Lazima twende kwa Herode. Wakafika kwenye kasi la Herode wakamwambia tumetoka far east. Sisi ni wasoma nyota. Tuna elimu ya nyota. Yuko mfalme aliyezaliwa je yuko kwenye ikulu hii Herodi akasema Ni mimi Wewe una nyota ila nyota tulioiona sio hii yenyewe inangara sana Sema ninangara <laughs> Sema mnasemaje mna Sema a na ile nyota mwenye nyota ana miaka moja na nusu miwili Sio unasemaje? <laughs> nyota yako nani? Nyota ya mtu mwingine kumbatia nyota yako na hakuna atakaye kuja kuichukua. Akichukua, akiiba, ninaimurika, ninaiona, nakopa na kurejeshea kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu hai Kila mtu ameamuriwa kuishi na kutimiza kusudi lake. Herodi akash Abashi mkisha yona na mimi <laughs> unajua mtu anaweza akawa rahisi alafu akijua kuna rahisi ajaye mara anamletea figisu figisu mara nini si ndio kuna nafasi ambayo unataka unatakiwa ukae yuko mtu anasema mm -mm. Mm. <laughs> lakini nyota imeanza kufanya Fanya hivi. Haleluya. Kama nyota inaonekana, mchawi anaweza kuona. Kama nyota inafuatwa, mchawi anaweza kufuata nyota. Wakati mwingine nasema, hmm, basi ngoja nihame kutoka Tabora, niende Dar es Salaam. Ni Tabora wachawi kweli kama masai juzi akasema tanga wachawi yani ukihama utahama na nyota yako itaonekana kama unahama hama na Yesu haleluya amen shisha watu wakimbii wachawi sikilizi maneno unayonenewa ni kwa sababu kuna mtu anaona nyota amen uzushi unaozushiwa ni kwa sababu mtu anaona nyota Matope unapakwa kwa sababu mtu anaona nyota Anadhani ya kwamba Hayo yataweza kuififisha Na minasema haitafifia Kwa jina La Yesu kisho na mungu Haya hai Iyo vita ni kwa kuwa Wanachua mwisho wako Tangu manjo Wanachua utakavyo kuwa Wana kamambia yelemia kabla sija kumba tumboni mwa mama yako nali kujua ulijulika na kabla uja umba tumboni mwa mama yako ulipokuwa tumboni kabla uja zariwa wewe nilikuisha kupa jina nabi nabi wa mataifa shikia yelemia nami naweka neno neno kareka kinyo chako utamua utabamua utaribu utangamisha kisha utachenga na kopanda kareka maisha yako by power pangofu ya roho mochaka chifu anayamini asheme haleluya badu akiwa mchanga mi mbona mtoto inangara Nasema nyota, hinale. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 
Haleluya. Ina nena kwa habari ya hatima yako. Sikiliza nikwambie. Mwenye hatima. Mwenye hatima ile hakikishwa na Yesu. Hafi. Mwenye hatima ambayo imehakikishwa na Bwana. Maneno hayamkarishi chini. Mwenye hatima ambaye Bwana ameyahakikisha magonjwa hayatamkarisha chini. Sikiliza nikwambie walipomtupa kwenye shimo alikwenda na ndoto yake. Walipomuuza kwa Waishmaeli alikuuzwa na ndoto yake. Oh haleluya haleluya. Wa Kimke wa Potifa anataka kumnyang'anya nyota akaondoka na nyota yake alipofungwa gerezani akafunga na nyota yake oh haleluya haleluya wakati ulipofika akaitwa akaitwa na farao akaitwa na farao nami ninaona unaitwa kwa jina la Yesu Kristo Amongare hai oh haleluya 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 Yesu alimfuata mgirashe ili amuite na kumtuma by power kwa nguvu ya roho mtaka taifu amina amina Amen Sema nikiteseka na teseka na nyota yangu Nikiteseka na nikiugua na nyota yangu Nikitukano na tukano na nyota yangu Nikifungwa ninafungwa na nyota yangu Oh kwa jina la Yesu nami naamuru wa Ishmaeli aweza kukunyang'anya mke wa Potifa ataweza kukunyang'anya mkuu wa gereza ataweza kukunyang'anya wanaokusema wataweza kukunyang'anya wanaokuroga wataweza kukunyang'anya wamekuroga unakwenda wamekuroga kansa umenyanyoka wamekuroga machini unakwenda wamekuroga mapapo unakwenda ninakwenda kwenye hatima yangu maana inahakikishwa sikilizeni niwaambie mwenzenu nina ndoto mwenzenu nina maono kwa kuwa bwana ameweka njia moto katika kinywa changu sikilizeni niwaambie Yesu aliniambia nitahubiri madrasa madrasa yatakuwa madarasa ya sande shukuri nina moto ninawaambia hakuna atakaye nizuia ya kwamba kila msikiti utakuwa kanisa kwa jina la Yesu Kristo maana Mungu wa kila fao sitakuwa fao shamaba kondo ya chenja cho ya msalaba haleluya haleluya lazima wende ndoto yako lazima ufike mahali ambako bwana alinena utakuwa haleluya Usiogope simba katika tundu la simba. Usiogope moto katika shimo la moto. Haleluya. Amen. Uko kwenye makaburi chini ya bahari. Ninakwenda baharini. Wewe bahari ya Boko, wewe bahari ya Dar es Salaam. Lango la kwanza rifunke, lango la pili rifunguke. Hebu sema njo. Njo. Kwa jina la Yesu. Najua wapo watu wana wanasema wao unajua kufanikiwa uwe na elimu. Mimi siku nikifika mbinguni nitamwambia Mwizeni Yusufu Uisoma mpaka darasa la ngapi? Darasa la Yesu. Duniani ulifanya kazi gani? Nilikuwa waziri mkuu wa Misri wakati Misri inatawala dunia nzima. Hmm? Sema nitatawala. Nitatawala. Nitamiliki. Nitamiliki. Oh haleluya. Kuna watu fulani waliambiwa msipokula chakula hiki kilichotolewa sadaka kwa miungu na mfalme anakula hamwezi kuwa na akida asane. Sema unasemaje? Eh? Tuna akili zetu tunategemea biriani kamwambia sisi watu tuliotoka mbinguni tumesheheni 
hekima na maarifa ya roho mtakatifu hicho chakula unachowapa watu wanakuwa na akili uwape wao halafu tufanye mtihani wakapata mia wale vijana 25 wa kwanza 23 wa pili 21 paka namba moja shikilisha nikwambie elimu yako ni zaidi ya elimu ya profesa ikiwa una roho mtakatifu ndani yako elimu yako ni zaidi ya daktari ikiwa unafahamu roho mtakatifu ndani yako kwa kuwa shikilisha watu wanasoma ili wajue udongo anasema yeye ni profesa wa udongo shikilisha nikwambie mimi ni naye aliyeumba udongo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai wanasoma na kusema wana elimu ya fedha shikilisha nikwambie mimi ni naye ambaye anasema fedha na dhahabu ni mali yake acha uwe injinia injinia wa ni injinia wa madini kamishi na wa madini waziri wa madini yako madini ambayo hayapatikani duniani yanapatikana katika neno la Bwana yeye ndiye mkuu haleluya sasa usijidharau najua mbinguni wanasikitika kuna watu wanakufa kwa kiingereza tunasema premature death Yaani ndani yako umekiwa hazina mpaka mtu anakufa hajatumika hajatumika Biblia nasema yule mgerasi alikwenda akapiga injili Decapolis miji kumi ikaokoka Wako watu wanakufa na injili yao mioyoni mwao Wako watu wanakufa litakiwa wawe viongozi wa mikufa wa wapo watu wamekufa wana fedha zao walizaliwa kuwa matajiri wakubwa wamekufa sema sitakufa sema hafi mtu hapa paka nitimisha kusudi la Bwana kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ni hai nami ninasema haijarishi unajihesabia miaka unahesabu sasa nimefika miaka 40 kuna mtu atanipenda yuko anayekupenda Yesu Kristo mwana wa Mungu ni hai nimefika miaka 50 naweza kuolewa nami nasema hiyo ndoto haita Hataondoka mpaka itimie unasema nimefikisha miaka hamsini sitajenga nyumba pokea milioni nne ya ghorofa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aye hayo oh, haleluya unasema sijawahi kwenda shule yeye ni mkuu na usipoweka neno la Mungu in application kwenye maisha yako hautafanikiwa sikia Mfata Yesu. Pesa namwambia Yesu vipi? Nyimbo na amlipi kodi. Amlipi nini? Yesu akamuuliza Petro vipi? Tunadaiwa kodi. Ah lakini kisheria wazawa hawa hataki kulipa. Oh, Yesu akasema hakuna shida. Nilikutoa katika uvuvi wa samaki nikakwambia utakuwa mvuvi wa watu kabla haujawa mvuvi wa watu kavue fedha <laughs> kavue fedha hmm? kavue fedha fedha eh yes, Yesu unasemaje kavue fedha kabla hujaanza kuvua watu kavue fedha yupo samaki wa kwanza tu wa kwanza tu wa kwanza tu ana shekeli shikilisha nikwambie shekeli shekeli ni fedha yenye thamani shekeli maana yake fedha ya dhahabu shekeli dinali ni fedha ya shaba na ile shekeli iliyotolewa kwenye mdomo wa samaki thamani yake ilikuwa dola elfu sabini ni shilingi milioni ngapi Did you know that dola elfu sabini elfu sabini mara elfu mbili mia tano ni shilingi ngapi Ukipata unapokea ni shilingi ngapi Sema he 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 Yesu akamwambia Peto nenda kalipe kalipe na mwaka kesho kalipe na mwaka kesho kutwa 
Ubaki unalipa nitakapo kwenda mbinguni. <laughs> amina 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 amina. Huyu ndiye Mungu ninayemjua, ninayemtangaza. Rafiki yangu mmoja wakati nakwenda kumaliza. Yeye ni Myahudi. Myahudi kwa asili. Na ndiye alinipa bendela hii. Alinipa bendela mbili. Moja hii hapa na nyingine ipo imewekwa akiba. Ise juu. Na ni mchungaji. Alikwenda South Africa. Na siku hiyo ingia mwanamke mwanamke kanisani kanisa la kawaida tu mchungaji wa kanisa lile mchungaji wa kanisa lile hali yake ya maisha ya kawaida tu nataka wasome watoto wasome vizuri uweze uhana uli hana lakini ana mafuta ya roho mtakatifu ni mwaminifu kwa Mungu ilipigwa nyi sio jambo la kusadikika ukitaka nakupa namba mwambie mchungaji nipewe namba na askofu matayo ni kweli ni kweli nimeona kwa macho yangu Mungu aka ya kwamba maisha yako yanabadilika leo mchungaji maisha yako yanabadilika how how pigwa maombi mwanamke anajaswa na roho mtakatifu halafu anapelekwa kichwa kulia na kushoto dhahabu inamuka dhahabu sema dhahabu unajua tatizo mtu anaweza kusema mm, sasa hii ni dhahabu ya Mungu shetani hana chake Shetani hana hana chake yeye anaiba Hawa kuamini unakusanya kilo mia za dhahabu Akipewa hapa Yohana naweza kuchanganyikiwa inabidi mumshike kwanza Bwana Yesu apewe shifa. Mchungaji yule. Anaitwa Rabi. Anajitwa Rabi, unajua wa, wa, wa Yahudi, mwalimu anaitwa Rabi. Ama Rabai. Kwa hivyo anaitwa hivyo, hapendi kuitwa mchungaji, napenda kuitwa Rabi. Akasema nikafuatilia kitu kama hiki kinaweza kutokea tena. Wameomba, wamefunga, wamefanya nini thibitisha huu mjiza ni wa kiroho? Wakasema ikabidi apelekwe Ulaya. Hey Uyo uyo yuko tu hivi hivi dhahabu sema basi sema amina kwa hivi wasifanye sisi ni wachinga tunapokuwa tunasema pokea gari ni gari inakuja pokea kiwanja ni kiwanja kinakuja kwa sababu tunajua yupo yeye anayezuia usipate kwa uchawi kwa tunguri kwa irishi kwa roho za chuma urete tunapotamka manake tunaprofesai tunapotamka tunatabiri tunapotamka tunavunja kila ngome uchawi unaungua tunguri zinaungua wachawi ndolewa wanaofanya vita wanaondolewa kwa jina la Yesu kisho mwana wa Mungu ale hai haujui kinachokuzuia lakini Yesu anajua kinachokuzuia haujui kicho kufunga Yesu anajua kicho kufunga haujui unapoisha Yesu anajua unaishi kwenye makabori haujui kesho yako Yesu ameyahakikisha kesho yako kwa jina la Yesu pokea uhai pokea uhai uwe hai kwa damu ya mwana kondo pokea kumelekea chima yako iwe kwa jina la Yesu ninaona wanchilisi ngofo ninaona watu watakao libeba kanisha la Mungu ninaona manabii watakao toa unabii ninaona viongozi watakao liongoza kanisa la Bwana sema ni mimi kwa jina la Yesu Kristo mwana mungu hai simama pale ulipo haleluya